¿Qué tal? Buenas tardes. Interrumpimos la programación habitual de Soteretica Canal 7 para informarles en vivo acá desde el estadio Ricardo Zapriza porque hay conferencia de prensa. Don Juan Carlos Rojas, presidente de Cuadro Morado y también Walter El Patel Centeno estarían comentando y hablando sobre el futuro que vendrá para el jugador Walter Centeno si continúa o no con la institución morada y cuál va a ser el futuro de Walter Centeno. Así que buenas tardes para los señores de la mesa principal que están ya por acá totalmente ubicados en todos los medios de comunicación los colegas acá van a iniciar con esta conferencia de prensa tendrá Centeno va a tener una palabra a partir de este momento vamos a hacer las preguntas y luego por Juan Carlos Rojas Buenas tardes 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 Han sido muchas, muchas cosas que he vivido, eh, muchos entrenamientos, muchas concentraciones, muchos partidos, muchos goles, muchas asistencias, eh, muchos aplausos, muchos olvidos, eh, muchas satisfacciones. Lo mejor que puede tener un, un deportista a nivel profesional yo creo que Walter Centeno lo ha tenido todo lo ha ganado todo yo creo que no me queda nada por, por jugar como, como futbolista, como profesional así que toda la vida tiene un ciclo toda la vida tiene un inicio y un fin y para Walter Centeno se hicieron una, una etapa una etapa linda que me, que me ha dejado muchas, muchas experiencias, que he, me he divertido, he sufrido, he, he celebrado y a raíz del fútbol he logrado muchas cosas a nivel personal, he disfrutado mi, mi familia que es para mí lo más importante y llegó la hora, llegó la hora, ahora me toca ahora hacerme a un lado categóricamente eh, soy consciente de que este no es prisa y no puedo ser egoísta el cual de siempre no, no, no encaja y es una decisión muy propia mía la cual estoy responsabilizándome sobre yo y a la vez dejando el camino abierto para esta nueva generación una generación que tiene mucho muchas cualidades pero tienen que demostrar la hora le toca a ellos y a la junta directiva actual rescatar a esa prisa que, que ustedes están acostumbrados a ver es una prisa ganadora y en el cual Walter Centeno no va a estar no voy a estar de, dentro de la cancha pero incondicionalmente voy a estar ahí y pendiente de todo lo que pase alrededor de esa prisa Así que agradecerle enormemente a, a ustedes, la prensa, la verdad. Me han ayudado, me han ayudado en muchas cosas. Me han ayudado a tener mucho carácter. Aquí hay, se puede decir, ustedes dicen, igual que Centeno, hoy a la prensa, ¿no? Tengo a mi amigo Alex, ¿verdad, Alex? Tengo al cazador, no está aquí. Tengo al, al mejor narrador, que es Magrego, que son amigos míos, yo los considero porque hemos vivido casi las mismas batallas, ¿no Alex? Muchos viajes, hemos conversado, hemos hecho escalas de, de, de ocho horas que nadie se da cuenta y, y hemos estudiado un poco ahí de fútbol, entonces hemos hecho una química bonita a pesar que con otros no, no he tenido la, la, la química necesaria, pero créanme que no tengo nada en contra de ustedes, nada más que cuando me tocan cosas íntimas no me gustan y espero que ya esto muera acá 
que en mi nueva etapa no me estén hostigando en nada porque como dicen ustedes, ya no soy figura pública, ya voy a estar en otro ámbito, hasta que vuelva en un futuro puede ser que sea entrenador del Deportivo Zaprisa y, no y por qué no de la selección nacional siempre y cuando el de arriba me, me conceda eso así que sepan que no guardo ningún récord hacia ustedes, ustedes hacen su trabajo de la mejor manera en lo que sus patrones se lo, se lo ordenen y yo también, yo me rico bajo mis, mis patrones y posteriormente bajo mis principios, también darle gracias a una afición sapricista que siempre voy a estar eternamente agradecido me ayudó a hacer cada día mejor porque es una, una institución o una afición en la cual exige el máximo el cual exige siempre ganar y en el cual yo me, yo me regí bajo todas esas exigencias y me ayudó mucho me, me ayudó mucho así que puedo sentirme satisfecho que cumplí todas las inquietudes hasta donde pude con ellos con hacerlo dentro de la cancha y enormemente voy a guardar un cariño por eso digo que este es el único equipo junto con Belén cuando empecé que voy a, a jugar al fútbol profesionalmente aquí en este país y no, no habrá otro en este país en este país ¿no? porque yo me debo a esa prisa el cual me puse de acuerdo con, con aquí el presidente y acordamos eso para los caballeros y no, no gracias a inmensas a la visión la verdad que en su momento vamos a tener un partido, un partido que me van a ver, me van a soportar un, un poco más mi arrogancia dentro de la cancha. Y, y no, disfrutarlo, disfrutarlo como tal. Y, y, y ojalá la gente se haga presente. Para mí sería una gran satisfacción porque siempre me entregué al máximo por ellos, por esta institución. Así que lo menos que puedo esperar de ellos es que vengan a verme el partido despedido, así que eh, agradecido con ellos, también tengo que darle gracias a, a que hay dos personajes que son amigos de Walter Sendel no, no soy un tipo clasista aquí está mi amigo Víctor, el monstruo muchos no lo conocen, no es el tipo ¿verdad? y mi amigo Amado él sabe por qué le digo Amado, así que han sido personas que que no son importantes para mucha gente, pero para Walter se tenga así, porque yo conviví con ellos, ellos me ayudaron muchas cosas, eh, y, y se ganaron ese privilegio de estar aquí, lástima que no están aquí, pero están aquí presentes conmigo, y ellos son representación, ojo, de, de mucha otra gente que me, que me ha ayudado, que ya no están en esta institución por diferentes motivos, pero ellos son parte de todas las cosas que que le ayudaran a Walter Centeno a ser lo que, lo que he sido en, en mi aspecto deportivo y también no me puedo olvidar de, de todos los entrenadores creo que sería muy mal agradecido por dicha con todos jugué con todos con la gran mayoría nunca tuve un problema siempre fui titular a pesar de muchas cosas y la verdad que ellos tienen un valor agregado lo que Walter Centeno es porque siempre me buscaron que fuera un profesional y lo cumplí al día de hoy y mucha otra gente a mi familia eh, mi mamá, mi papá a todos mis seres queridos agradecerles por la paciencia porque fueron muchos años de sacrificio quedarse solos y y ahora pueden recuperar a Walter Centeno de otra manera, a tiempo completo, ojalá. Y no sé, muchos expresidentes aquí de Saprisa que me ayudaron mucho. Don Bernardo, don, don Enrique Artiñano, eh, doña Silvia Castro. Tuve amigos de Camerino, muchos, 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 y hasta de otros equipos. Así que a todos los colegas que en algún momento nos tocó golpearnos, agradecerles por el fair play que hicieron unos, por la lealtad. Así que, como 
como dice una refrán de una, can, de una canción ahí que al final dice gracias es, gracias totales no puedo dejar de nada para que nos acompañen entre noticias por ahora digo, y ahora en adelante no hablo más no hablo más no quiero más polémicas quiero vivir mi vida en paz ya hicimos las paces creo ¿verdad? así que vivamos en paz Vamos a pasar con... Afición Deportiva Radio.